。嗨，大家好啊，这里是 BBC 阴间滤镜色健康频道。最近啊，有很多黄姓人想看我讲黄色不健康的。恐怖的东西。那么你们知道的，我并不是一个黄色的人。但为了满足你们的某些生理和心理的欲望，我还是可以帮你们的。Oh yeah！ 在你们的私信里面，最多人想听的是康涅狄格州闹鬼事件。我特意去查了一下，而发现这起事件还有一部对应的电影。叫做《太平间闹鬼事件》这部电影大家都不陌生啊，没看过至少也有听过吧？没听过的话啊，建议你今晚睡觉前去看一看，包你安眠入睡哦。这部电影的开头啊，有一句非常有意思的提醒：该片根据真实事件改编，似乎在对观众说，这不是闹着玩的，确有其事。很快就到你家门口。更有意思的是，当我收集相关资料的时候，很多讯息都表示这是一起美国官方唯一承认的灵异事件。哦吼，这么说，电影里说的确有其事，难道是确有其事吗？作为马克思哲学、现代唯物理论、辩证价值观、牛顿第一定律、量子力学的社会主义接班人。我是不相信的，并且我搜了一轮后发现，网络上就没有几个人对此进行过查证。所以本期我们就来看看这起事件有什么猫腻，是不是真的由传闻所说的确有其事？女鬼别想跑啊！看我今天把不把你半踏实就完事儿了。那么按照惯例，我们先来捋一捋这起真实闹鬼事件的经过。事件发生于1986年，被选中的是一个名叫斯内德克的家庭。他们家有一个大儿子叫菲利普，他被诊断出患有霍奇金淋巴瘤癌症。为了能让儿子离医院近一点，以方便治病，他们决定带着三个儿子和两个子女从纽约北部搬到康涅狄格州。那么来到这里的第一件事啊，当然是解决住房问题啦。但他们家并不富裕。给儿子治病还得花 W， 同时还有这么多成员，所以他们急需一间租金便宜，并且面积足够容纳多人的大 house。经过多方打听之后，他们终于在绍兴顿镇找到了这间老房子，复式结构，双层套间，超大面积。内含阁楼地下室、绿植大花园，最重要的是不要九九九，只要九九八，只要九九八。这么超值的房子，哪里找？鬼都找不到啊！斯内德克夫妇以为捡到了宝啊，直接爽快的租下了。刚搬进来的时候啊，一切正常，简直就是快乐老家。到后来，母亲在整理的时候，无意间发现了地下室有一个奇怪的房间，一个低。搭 fantasy 的房间，里面摆满了各种防腐处理过的桌子和工具，还有棺材把柄、棺材升降机和血液排水坑等等，甚至还有几张疑似尸体的照片，还有一些贴在尸体脚趾上的标签。为何一个老房子里面会有这种阴间玩意儿？不对劲，这实在不对劲，太吓人了。后来经过打听之后，他们发现。原来房子的前身是一所停尸房。这间房子建于1916年，从1936年之后，它就变成了一所名叫汉拿汉的殡仪馆，工作了数十年，一直到1980年左右。一个叫克恩的人买下了这套房子，并把它重新改造成公寓，向外出租。所以房子的租金这么便宜，难道也是因为这个原因吗？不过奇怪的是，在施内德克夫妇得知了这所房子是停尸房之后，他们并没有胆怯，也没有乱，而是来了一波反向操作，把地下室改成了房间，奖励给了儿子菲利普和弟弟作为卧室使用。这波啊，属实是大义灭亲了。不得不说，真是超用的哦，男性人佩服。佩服，也正是在这时候，主线任务触发，灵异事件开始了。菲利普住进地下室的时候，性情大变，开始变得孤僻且愤怒，经常写一些以恋尸癖为题材的东西，还袭击了他的弟弟，并宣称要把父亲杀了，就像被恶魔附身了一样。然后他还告诉父母，自己经常能看到一个留着黑长直头发的黑眼男人，还有一个穿着燕尾服的白发男人在房间里走动，并跟他说话。嗯，这不是黑白无常吗？面对儿子的突然发癫，他们认为儿子的病情是不是出了什么毛病，于是赶紧把他带到了医院检查，结果被诊断出患有精神分裂症。但是父母并不相信，他们觉得这可能是癌症药物引发的幻觉副作用啥的。为了避免儿子再次进入狂暴模式，他们决定把儿子带到亲戚家住一段时间。然而菲利普离开后，奇怪的事情仍然没有停止。
并转移到其他人身上。比如母亲说，在拖地的时候，看见了拖把水变成了血红色，然后房子里经常散发着一股腐烂恶臭的气味。房间温度突然骤降，听到一些奇怪的鸟叫声、怪叫声，还有房子里的物品突然间消失，又突然出现，盘子还会自己移动。即使灯具里面没有灯泡，仍然会有灯光闪烁。然后他们的子女说，有一次他看到一只奇怪的手伸到了他的睡衣下面，似乎想进行某些显著手行为。而把他吓尿了。而母亲也表示，有一次在洗澡的时候，浴巾像被某人拉住了一样，牢牢地裹住了他的脸，让他无法呼吸。幸好他子女及时过来把他取了下来，啊，否则就要吃席了。还有最令他们印象深刻的是，母亲和子女都宣称他们被房间里的奇怪男人强奸了，而父亲也宣称自己被那个男人击奸了，又或者击剑了。呃，事实证明，在饥渴难耐的情况下。鬼也是不挑的，男女通吃，这下放心了。我有机会的，兄弟们，你很有哈、啊。面对下头怪男人的疯狂骚扰，斯内德克夫妇终于绷不住了。他们找到了驱魔小能手、米利坚敢死队、恶鬼封印者、灵魂斗术师、布娃娃收集狂的华人夫妇和一位超自然现象调查员炸飞斯进行帮助。华人夫妇大家都不陌生啊，米利坚著名的灵异现象调查员。他们所接手的案件从来都是宣称无法用科学解释的灵异事件，只有他们才能破解，别人都不行，只有他们，懂我意思？什么什么成分不用多说了吧？啊，反正就相当于米国版的《捉妖记》主角，在电影《招魂》和《安娜贝尔》里面都能找到他们的身影。华人夫妇和调查员炸飞斯为了搞清楚他们家遇到的情况，特意跟他们在房子里一起住了九个星期。期间，华人夫妇表示，他们在睡觉时确实听到了从地下室传来的铁链声音，并且亲眼看到了斯内德夫妇所说的恶魔造成的破坏，包括他们的家庭成员被恶魔扇耳光、殴打和推。推倒等现象。经过了对房子长时间的现场调查和摸索之后，他们发现，在房子作为停尸房使用期间，并遗失曾经在这里用尸体进行过死灵术召唤灵魂，并且他还患有恋尸癖的奇怪茶癖，这使得房子被灌满了深深的邪恶力量。斯内德克一家所遭受的一切灵异现象都跟这个有关。他们所看到的那个所谓的奇怪下头男。啊，或许就是其中得不到安息的灵魂。那么知道了原因，啊，下一步就是斩草除根了。为了让房子重新回归干净，他们找来了天主教会的神父一起进行驱魔仪式。经过了一轮天灵灵地灵灵，女鬼让我亲一亲的花里胡哨操作之后，房子里的邪恶力量啊终于被铲除掉了。之后他们家就再也没有遇到灵异事件了。不久后，史蒂德克一家就从这所住了两年多的房子里搬走了。OK， 那么以上呢就是康涅狄格州闹鬼事件的全部经过了，听上去确实挺吓人的，对吧？那么真实性如何呢？真的如他们所说的啊，发生过这些灵异现象吗？在这起事件引起关注之后，事件的主人公德雷斯克一家曾被多次邀请到脱口秀和电视节目中讲述他们遭遇的故事。然而除了他们之外，其他人都不确定他们所说的话。并保持怀疑态度。其中最具代表性的是该房子的现任房东史密斯。在一次记录杂志的采访中，他表示，这所房子并没有闹鬼，也从来没有。之前和之后的租客都没有宣称他们遇到过闹鬼事件。我们在这里住了十年，我们的房子很棒，并且它一直以来都不是停尸房。这一切都是好莱坞的愚蠢行为。这些故事是荒谬的。哎，这么看，房东亲口辟谣了。似乎表明这起事件里面有水分。不过我们要意识到一点，就是他的身份是房东，那么他肯定是不会赞成一个贬低自己房子价值的故事的。不然的话，以后谁还敢租啊？所以他这样说也不奇怪。也就是说，他的话参考性不大，甚至有可能不真实。比如这个房子以前到底是不是停尸房呢？他说不是，但根据1992年的一篇叫《哈佛卡文》的文章报道，房子的前房东科恩证实，在1980年代购入该房子之前。前，它确实作为汉拿汉殡仪馆服务了数十年时间，所以房子的背景应该是没有错的啊。不过这也不代表它发生过什么事情，因为这篇报道里还提到，当地的罗马天主教大教主表示，该房子没有进行过任何授权的驱魔仪式。那么这跟事件里面的驱魔情节就不吻合了，啪啪打脸。
。而说到事件里面的情节，也有不少被许多人质疑的地方，比如父母知道该房子是停尸房之后，他们不但没有搬走，反而把儿子的卧室搬到了地下室，就挺迷惑的这波操作。在一次杂志采访中，啊，记者问母亲为什么不搬走啊？母亲表示，他们很早之前就知道这里以前是停尸房了，但因为没有人死在这里，所以他们觉得没有问题。然而这句话跟他之前其他采访中的描述是相反的。他之前一直坚持说，在在他们家搬进来之前，他们从来不知道房子以前是停尸房。他是不是说谎了不清楚啊？直到他说的话有很多自相矛盾的地方，不过这都没关系。他是否提前知道房子的背景不重要，重要的是他知道房子是停尸房，并且遇到了灵异事件的情况下，还在这里住了两年之久。而我是真的搞不懂了，不晓得他们是怎么做到的。正常人遇到他所说的事件，不一个月就跑了吗？还搁这住两年呢？你这不遇害，谁他喵的遇害呀？这鬼不整理都对不起做鬼的尊严了，好吧？另外还有一个很重要的证据是什么呢？施内德克一家的故事最早是出现在恐怖小说《在黑暗的地方：真正的闹鬼故事》中的。这部小说是恐怖小说作家雷加顿在一九九二年的时候出版的。但如果你搜这本书的话，你会发现书面上还有另外两个作者 e d a n d l a u r e n r o w a n 他们是谁啊？他们就是世界里面的华人夫妇两人。为什么他们的名字会出现在这里？作者加顿在一九九九年的一封信件中是这样说的。当时他受华伦夫妇的邀请，共同合作写下关于施内德克一家的故事。于是呢，加顿就去采访了施内德克一家获取资料。可是，在采访的过程中，他发现每个家庭成员的描述都是不一致的，不吻合也不统一，这给他的创作带来了困难。然后他就去找华伦夫妇商量怎么解决。而华伦夫妇给他的回复是：“哎呀，他们都是傻子，你知道吗？所有来找我们的人都是疯子。你觉得理智的人会找我们来解决问题吗？你已经从他们的身上获得了一些重要的资料了，剩下的部分你东拼西凑编出来不就完事儿了吗？你要做的只是让故事变得更完整、更可怕。”你是一位恐怖小说作家，我们相信你有这方面的能力。所以这华人夫妇啊，根本就不在乎事件的真实性，他们只在乎编出来的故事的真实性。事实证明，他们做到了。这部小说成功让路人关注到了这起事件。另外，事件里面不是还有一个叫炸飞斯的调查员吗？在一次采访中，他表示，电影里的那些鬼魂场景从未真正发生过，那都是为了让观众尖叫而添加的。也就是说，除了斯内德克一家和华伦夫妇之外，没有任何证据表明该房子发生过超自然现象，而那个所谓的美国官方唯一承认的灵异事件，就不知道是哪个官方了，是老逼的吗？啊，老年痴呆健忘了是吧？所以结论是什么呢？我猜啊，斯内德克一家确实有邀请过华人夫妇到家里调查，但是、啊、并没有调查出什么东西，只是他们的心理作用。而按照华人夫妇一贯的尿性。没东西，那我们不就白来了吗？我们必须得给你整出一点东西。于是呢，他们就把一些小的事情无限放大，联合施内德克一家而编造了诸多闹鬼情节。进而跟作家合作写小说、卖小说，赚 W。等故事火了之后，呃，电视台肯定就会主动联系了，对吧？邀请斯内特克一家去讲述自己的亲身经历。而最后的结果就是，电视节目提高了收视率，康涅狄格州闹鬼事件提高了知名度，感兴趣的观众买了相关的小说，斯内特克一家赚到了电视台的 W， 华人夫妇和作家也赚到了卖小说的 W。可以说啊，他们全部都 all win 的兄弟们，只留下什么呢？啊，你和我这样的差点被耍了的人啊，不过幸好有我在挽救了大家，你们应该感谢我才对呀、啊。听我说，谢谢你。所以说啊，不要听风就是雨。很多事情都是有利益关系的，即便是当事人说的话，也不一定就是真相的全部，必须得多方去验证，不同角度去甄别和思考，而否则你只会被带节奏，无形中成为了别人的棋子，被牵着走。这就是现在网络环境中会出现的一幕啊，相信大家都有遇到过，对吧？啊，反正啊，希望各位谨慎的鉴别谣言吧。好的，那本期 BBC 阴间频道就到这里了，点赞关注，解锁更多绿色健康故事。这里是你的蓝。朋友啊，我们下期再见，拜拜。哎，别急着走，就再补充一点吧。就在查阅资料的时候，我发现了一个外国网友的评论，他说他就住在这起事件发生的绍兴顿旁边的小镇。
他们从来没有听说过这起事件，也没有在报纸上看到过，就连他的一个住在绍兴镇的朋友也没听说过，并且他觉得这个华人夫妇啊，就是想编造故事赚钱而已。所以在他看来啊，这整起事件都是假的，唯一真实的可能就是他们的儿子得了癌症。当然，这个网友的评论没法证实，所以就不放到正片里面了，仅供参考吧。那么，拜拜了。